ፕሮፌሰር መስፍን ጋዜጠኛውን አሳፍሯት ፍቅሬት ወሎሳም ከባድ ሚዛን ሆኖ በኛላሉ ፕሮፌሰር መስፍን ስለ ሀገራዊ ወቅታዊ ችግሮች መፍትሄ ይሆናል ያሉትን ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ አጋርቷል ፕሮፌሰሩ ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቆይታ ስለ ዶክተር አብይ ስለ አዲስ አበባ ጉዳይና ስለ ብሔር ግጭት በርካታ ሐሳቦችን አንስቷል ያዲስ ዘመን ጋዜጠኛውንም አሳፍሯታል ለመሆኑ ምን ብለው አሳፈሯት እንመለስበታለን ስለ ፍቅሬት ወሎሳ ስራ ተጠይቀውም ፍቅሬት ወሎሳ ለኔ ከባድ ሰው ሆኖ ብኛል ብለዋል ለመሆኑ የፍቅሬት ወሎሳ ጉዳይ ከባድ የሆነባቸው ክስተትና አጋጣሚ ምንድነው ካዲስ ዘመን ጋዜጣ መልስ እናገኛለን አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላቀረብላቸው አዲስ ዘመን ጋዜጣን ያነባሉ ለሚለው ጥያቄ ፕሮፌሰር መስፍን ሲመልሱ ያዲክ ከገባ ከጥቂት ጊዜ አትወዲ አንብብ ያላውቅም ለመጨረሻ ጊዜ የጻፍኩትም ሆነ ያነበብኩት ላቶ መለዝ ዜናዊ ግልጽ ደብዳቤ ስጽፍለት ነው ብለዋል ስለምን ጉዳይ እንደጻፉ ያስታውሳሉ የተባሉት ፕሮፌሰሩ ወደ ውጭ ለመሄድ ቪዛ ፍለጋ ሳመለክት የደርግ ደህንነት ውስጥ ዓለመኖርህን እዳን ለሌለብህ አስመስክር የሚሉና ሌሎች ጥያቄዎችን ካልመለስኩ እንደማይሰጣይ ነገሩ እኔም በራሴ ላይ የምመሰክረው ነገር እንደሌለ ግን ደግሞ እነሱ መረጃ ካላቸው እንዲያስመሰክሩ መልሽ የጽፈላቸው ነበር በማለት መልሰዋል እናም ይሄ ምላሾ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ተስተናግዶ ነበር ለሚለው ጥያቄም ሲመልሱ አወጣል እናንተም ብትሆኑ መንግስት ያቋም ማዋጀቅ ውስጥ ሲገባ ትበረታላችሁ መንግስት ሲነቃነቅ አቅም ታገኛላችሁ እናም ምላሽ እኔ ሰጡት ድርግ እንደወረደ ሰሞን በመሆኑ ሊወጣልኝ ይችላል ከኔ በኋላ ደግሞ አቶ መለስም ምላሹን ሰጥቶኛል እኔም ዳግመኛ ለምላሹ ምላሽ ሰጥቻለሁ ከዚያ ወዲ ካዲስ ዘመንም ሆነ ከሌሎች የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ጋር ያለኝ ግንኙነት ተቋረጠ ብለዋል ይሄ ብቻ ነው ምክንያቱ ወይስ ሌላ ነገር አለ በሚል አዲስ ዘመን ላነሳላቸው ጥያቄ ደግሞ ከዚያ በኋላ ደግሞ ምን ለማድረግ ነው የማነበው ምን አዲስ ነገር ለማግኘት ደሞም ከናንተ ይልቅ የግሉ ፕሬስ ደፋር ጽሁፎችን ይዞ ስለሚቀርብ አነባለሁ የግሉ ሚዲያ ወን ያለው እናንተ ጋር ያለው የእንጀራ ጉዳይ ብቻ ነው የሚል ምላሽ ሰጥቷል አዲስ ዘመንን በማስከተል አሁን ላይ ሆኖ በድሮ መነጽር ይያዩ መፍረድ አይከብድም ሲል ለጠየቃቸው ጥያቄ ፕሮፌሰር መስፍን እንዲሲሉ ምላሽ ሰጥቷል ድሮም ሆነ ዛሬም ያው ነው ዛሬ ተለወጠ ተብሎ ነገዚያው መስመር ውስጥ ነው ያላችሁት ለውነት ብላችሁ ሳይሆን የምትሰሩት ለእንጀራ ብላችሁ ነው ድሮ ድሮ ነብራሃኑ ዘሪውን በነበሩበት ወቅት አምደኛ ሆነ የጽፍ ነበር ነገር ግን ጥቂት እንደጻፍኩ በጽሁፍ የከፋቸው ሰዎች እንዲቆም አደረጉ እኔም ማቆምኩ አዲስ ዘመንን በማስከተል ስራቶቹን የሚነቅፉ ጽሁፎች ነበር የሚጽፉት ሲል ጠይቋቸዋል እሳቸው አዎ ያልተነቀፈ ስራት እኮ ይበሰብሳል ይወድቃል እኛም አብረንም በሰብሳለን ብለዋል እርሶ ካሳለፏቸው ሶስት መንግስታት ውስጥ በየትኛው ዘመን ነው የመገናኛ ብዙሃን ደፋር ጽሁፍ የጻፉት ለሚለው ጥያቄ ደግሞ ሚዲያው ልክ እንደ ፖሊሲው እንደ ጦር ሰራዊት ሁሉ ያገዛዙ መሳሪያ ነው እኛም እስከ ዛሬ سنታገለ የነበረው ሚዲያው ነፃ እንዲሆን ነው ሚዲያው በመንግስት ቁጥጥር ስር መሆኑ የምትተዳደሩት በመንግስት ባጀት መሆኑ ሐላፊዎቹም የሚሾሙትና የሚሻሩት በመንግስት መሆኑ ነፃና ገለልተኛ እንዳይሆን አድርጎታል እነ ቢቢሲና ሲኤንኤን ምን አልባትም ድጎማ ሊደረግ ቢችልም እንኳን ራሳቸውን የቻሉ ናቸው እዚህ ሀገር ግን ድፍን ያለ ነገር ነው ያለው ሁሉም ነገር የመንግስት ስለሆነ መንግስት መቆጣጠሩ አይቀርም ደሞ ሴትኛው መንግስት ነው ገንዘብ እየከፈለ መሰደብና መወቀስ የሚፈልገው እናንተም ደሞዝ መንግስት ለሚከፍላችሁ ብቻ የሱ አፍ ለመሆን ፍቃደኛው ናችሁ ነው የምትገቡት አብዛኛው ባለሙያ እበላ አባይ ነው ሁላችሁም ወፍራም እንጀራ ለማግኘት ነው ጥረታችሁ በበላችሁት መጠንም ይበልጥ ታመሰግናላችሁ ካላ መሰገናችሁ ግን እንጀራው ይቀጥናል ያ ነው ኡነታው በማለት መልሰዋል አዲስ ዘመን ከዚህ በመቀጠል በቅርቡ ለዶክተር አብይ ጥሩ የሆነ አስተያየት ሰጥቷል ከዶክተር አብይ ምን የተለየ ነገር ቢያዩ ነው ባልተለመደው ኔታ የደጋፍ አስተያየት የሰጡት የሚል ጥያቄ ሰንዝሮላችኋል ፕሮፌሰሩ የተለየ የሆነው ነገር የወያኔ አገልጋዮች ሎሌዎች ሆነው ከዚያ አስተሳሰብ አፈንግጠው መውጣታቸው ነው ራሳቸውን ነፃ አድርገው በነፃነት ለመምራት መነሳታቸው ከሌሎቹ የተለየ ያደርጋቸዋል በየመድረኩ የሚናገሩትም በጣም የሚያስደንቅ ንግግር ሆኖ ነው ያገኘ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ችሎታ ያላቸው ከመሆናቸው በላይ ዋናው ነገር ወንያቸው ራሳቸውን ነፃ አድርገው ሌላውን ነፃ ማድረጋቸው 
እስረኞችን መፍታታቸውና ሌሎችም ተግባራት አስደሰተኝ እናም ኡነት መሰለኝ ግን ሁሉ ግዜም ኡነት እየመሰለን የምንታለለው ኋላ ላይ አጥራጣሪ ነገሮች ይመጣሉ ብለዋል ጥርጣሬ ውስጥ ካስገባውት ጉዳይ አንዱ ከአዲስ አበባ ጋር የተያዘ መሆኑን ገልጿል ምክንያቱ ምንድነው ለሚለው ጥያቄ ደግሞ በሕገ መንግስቱ እንደተቀመጠው አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ናት እናንተ ግን በጋዜጣችሁም ሆነ በሌሎች መገናኛ አብዛዋል ፊንፊኔ ወይም ሸገር ምናምን ይያላችሁ የምትጽፉት ለምን እንደሆነ ለአዲስ አበባ በሕግ ከተሰጠው ስያሜ ውጪ ለምን በሌላ ስም ትጠራለች አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነች ባለም ትታወቃለች ማን ቡድን የሰከረለት ተነስቶ የክርስቲና ስም ለአዲስ አበባ ላይውጣላት አይችልም መንግስት መፍቀድ የለበትም ህዝብ መፍቀድ የለበትም ባለቤት የሚባለው ነገር አይገባኝም እኔ ማም ነው ማንም ኢትዮጵያዊ በየትኛው የኢትዮጵያ መሬት ላይ ባለቤት ነው ምክንያቱም አንድ ነገር ቢመጣ የሚሞትላትና ደሙን የሚያፈስላት ሁሉም ዜጋ ነው ማንም መጥቶ የዚህ ጎሳኔን ብሎ ሊያፈናቅለኝ አይችልም ዋናው ነገር ህግ አለ ግን የሚያስፈጽመውን የጠፋው ያዲስ አበባን ላንድ ጎሳ የሰጠው ህግ የለም ደግሞስ ያ ጎሳ ይሄን እነ ቸሚልበት ምን መሰረት አለው ምን ታሪክ አለው ምንም ቀጣዩ የቀረበላቸው ጥያቄ ደግሞ እንደሚያውቁት ባሁን ወቅት አገሪቱ የዜግነትና የብሔር ፖለቲካ የሚሉ ሁለት ጽንፍ የወጡ አስተሳሰቦች የገነኑበት ወቅት ነው እርሶ ለኢትዮጵያ ምን ይበጃታል ይላሉ ፕሮፌሰር መስፍንም ሲመልሱ እንዳልሹ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በተደጋጋሚ ጽፍ ያለው እናንተ ጋዜጠኞች ስትባሉ ግን አታነቡም ችግራችሁ ይሄ ነው ወዳነሳሹ ፖለቲካ ስንመጣ የጎሳ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ለመበተን ይረዳ እንደሆነ እንጂ ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ በፍጹም አይረዳም ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ የሚረዳው የዜግነት ፖለቲካ ነው ትክክለኛው መንገድ ይሄ ነው ዜግነት ማለት አንቺም እኔም ጎሳ ጾታ ሃይማኖት ሳይለይ እኩል ደረጃ ላይ በአንድ ህግ ያቆመናል መጀመሪያ ነገር ጎሳ ሰው አይደለም አይን ጆሮ ልብ አንጎል የለም ዝም ብሎ የጅምላ ስም ነው ለትናገረው አቺ ለትሰሚው አቺ ዜጋ ይሆነ እንደሆነ በሰው ነው የምንነጋገረው ስለ አንድ ግለሰብ ነው የምንነጋገረው ጎሳ ደግሞ አንድ ግለሰብ አይደለም ጅምላ ነው አሁን ኦሮሞ ብቻውን እንኳን ብንወስድ የሸዋ የወለጋ የጅማ ኦሮሞ ይያልን እንከፋፍለዋለን አማራም እንዲሁ ወሎዬ ጎንደሬ ጎጃሜ መንዜ ይያልን እንለያለን በዜግነት ስንሄድ ግን አንድ ኢትዮጵያዊ ነው የትም ቢሄድ ኢትዮጵያዊ ነው ማደግ መተባበርና መስማማት የምንችለው በአንድ ህግ ሊያፋቅረን የሚችለው የዜግነት ፖለቲካ ነው ከዚያ ውጪ ያለው ዝም ብሎ ትርምስ ነው ተከታዩ ለፕሮፌሰር መስፍን የቀረበላቸው ጥያቄ አሁን ያለው የፖለቲካው ኔታ ለሀገሪቱ ስጋት ይሆናል ብለው ያምናሉ የሚል ነበር ፕሮፌሰሩም በመላሻቸው ስጋት ይሆነ ነው አደጋም እየፈጠረ ነው መቼ አደጋው ይመጣል መቼ ሰዎች ተናደው ድንጋይ ወረውራሉ ጥይት ይተኩሳሉ በሚል ስጋት ውስጥ ቆና ያለ ነው ነገሮቹ እየተጋጋሉ ነው እናም እስከምን ድረስ መሄድ እንደሚችልና ማንስ ሊያስቆመው እንደሚችል አላውቅም ጥርጣሬ ላይ ነው ያለ ነው የምልሽ በዚህ ምክንያት ነው በማለት መልሰዋል ስለዚህ የዚች ሀገር ችግር መዳኒት የለውም ብለው ነው የሚያምኑት በማለት ጋዜጠኛው አለጠየቀቻቸው ጥያቄ ደግሞ መዳኒትም አለው አንዱ መዳኒት ህዝቡ ነው አይሁንም ብሎ የተደራጀ ሐሳቡን እምነቱን መግለጽ አለበት አሁን ግን እቤቱ ተኝቶ አደጋና ሽብር ስኪመጣ ድረስ እየተበቀ ነው ሲመጣ ግን አይቀርለትም ሲመጣ ከየቤቱና ከያለበት ሲያፈናቅሉት ይዬ ይያለ ይወጣል ከሆነ በኋላ ምንም ማድረግ አይችልም ስንት ሺህ ህዝብ ነው የተፈናቀለው ህዝቡ መድረሻ ያጣው አስቀድሞ መተባበር ባለመቻሉ ነው ከዚህ የበለጠ ምን ይመጣበታል ስለዚህ እንብ ማለት አለበት ለብቻው ቆሞ እንብ ማለት ግን ውጤት ስለማይኖረው በጋራ ሊቆም ይገባዋል የዜግነት ፖለቲካ አንዱ ጥቅም ይሄ ነው በማለት አብራርቷል ከዚህ በማስከተል ከአዲስ ዘመን የቀረበላቸው ጥያቄ አንድ ወቅት ላይ አማራ የሚባል የለም ብሎ ነበር ይሄንን ያሉበት ታሪካዊ ዳራ ምንድነው ጻቸውን በመላሻቸው አሁንም ቢሆን አማራ የሚባል ጎሳ የለም ብለዋል ይሄን ለማለት የደፈርኩት ካነበብኩትና ካጠናው ተነስቼ ነው ይሄን ደግሞ ከጻፍኳቸው ጽሁፎች አንብበሽ መረዳት ትቻለሽ እኔም ማውቀውና ያደኩበት ሁኔታ ይሄ ነው እናትና አባቴ አማራ ነህ ይያሉ አላሳደጉኝም ይሄ አማራ ነው ሲባልም ሰምቻ አላውቅም እኔም ማውቀው አማራ የሚባለው ክርስቲያን ነው በጎንደርም ሆነ በጎጃም በወሎ አማራ የሚለው ቃል የክርስቲና እምነት ተከታይ መሆኑን የሚያሳየው በጎንደርም ሆነ በአርማጮ በአማራነት ተጮሆ ምንም የተገኘ ነገር የለም ያላደኩበትን ያላወኩትን ነገር ልናገራልችልም 
ተመራምር ያገኙት ነገር እንጂ የራስ ያሳብ አይደለም ብለዋል አዲስ ዘመን በማስከተልም መግባቢያ ቋንቋቸው በራሱ አማርኛ መሆኑ አማራ ለመባል አበቃቸው የሚል ጥያቄ አስከትሎላቸዋል ፕሮፌሰር መስፍንም ሲመልሱ አያበቃም ቋንቋ ጎሳ አይሰጥሽም ለምሳሌ አሜሪካን አገር ጥቁሮች አሉ እንግሊዘኛ ነው ቋንቋቸው ግን እንግሊዞች አይደሉም በላቲን አሜሪካም እንዲሁ ፖርቹጊዝና ስፓኒሽ የሚናገሩ ብዙ ጥቁሮች አሉ ምን ሊባሉ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ቋንቋ ከሚናገሩ ቤተሰቦች የተፈጠሩ ዜጎች አሉ የቤተሰቦቻቸውን ቋንቋ ያውቁም አማርኛን የሚናገሩት በአማርኛ እየተግባቡ ነው ያደጉት ሌላው ቢቀር በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ወያኔ ወደ ኤርትራ ኢላካቸው ኤርትራውያን ቋንቋቸውንም ሀገራቸውንም ማያውቁም ነበር ስለዚህ ቋንቋ ጎሳ አይሰጠንም ቀጣዩ የቀረበላቸው ጥያቄ ደግሞ እርሶ ይሄንን ቢሉም ባሁን ወቅት ያማራ በሄርተኝነት ጉዳይ ገኖ ይወጣ ነው አማራ ባለፉት መንግስታት ለሀገራው አንድነት ቢዋደቅም ማንነቱን ማሳደግና መጠቀም ባለመቻሉ ያማራ በሄርተኝነትን ማስፋፋት አለብን የሚሉ ሰዎች አሉ። እርሶ በዚህ ሐሳብ ይስማማሉ የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸዋል። እሳቸውም ሲመልሱ እንደ አይነቱ አስተሳሰብ አይገባኝም አልረዳውም የደንቆሮ አስተሳሰብ ነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ነች ኢትዮጵያ የነኝ የሚል ሰው ለ እዚች ሀገር ነው እኔም ማምነው ይሄንን ነው በዚህ ጎሳ ሀገብቼ ኢትዮጵያ የነኝ የሚል ሰው ሁሉ ደንቆሮ ነው ታሪኩን አያውቅም የመጣበትን አያውቅም ግን ቅድማያቱ ከየት እንደመጡ ቢጠይቅ ኖሮ ወነተኛውን ነገር ያገኘዋል ወላጆቻችን ለማን ብለው ሞቱ እነዚህ ዛሬ የሚጠሩት ነገሮች ስሞች ከዚህ ቀደማል ነበሩ አልተሰሙም ነበር መሬት ላይ የሌሉትን ከየት ነው የሚያመጡት እነዚህ ዛሬ የሚጠሩት ነገሮች አልተሰሙም ታሪክ ላይ የሉም እናም ያልነበረ ነገር ከየት ይመጣል እነሱም ዛሬ አዲስ ነገር ፈጥረው ህዝብን በማጋጨት ለመንገስ ነው የሚሮጡት ግን ህዝቡ ዛሬ ቢተኛ ነገይ ነቃል ከታሪኩ የሚቃረን ነገር መምጣቱን ሲገነዘብ ዘራፍ ብሎ መነሳቱ አይቀሬ ነው ብለዋል ያዲስ ዘመን ቀጣዩ ጥያቄ እንደሚል ነው ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ደግሞ ያማራና የኦሮሞ የዘር ግንድ አንድ ነው የሚል መከራከሪያ ነጥብ አንስቷል ሌሎች ግን ተረት ነው ይሏቸዋል የርሶ ምነት የቱ ጋር ነው የፕሮፌሰር መስፍን ምላሽ እንደሚል ነበር የፕሮፌሰር ፍቅሪ አስተሳሰብ ከኔ ሐሳብ ጋር አይጣረስም እኔ በማላውቀው ነገር ላይ አልናገርም ፍቅሬ ተናገረው ነገር ከ100 አመታት ወዲያ ሄዶ ቆፍሮ አገኘ ያለው ነገር ነው የተናገረው አንድ አንድ ታሪክን እናውቃለን የሚሉ ሰዎች ተረት ነው ብለው ጽፈዋል እኔም ለዚያ መልሰጥቻለሁ በእኔ ምነት ታሪክ ሁሉ ተረት ነው አንዱ በልብ ወለድ አርጎ ይወስዷል ሌላው ሁነተኛ አርጎ ይወስዷል እንጂ ተረት ሁሉም ታሪክ ውስጥ አለ ያንን የማያውቅ ሰው ነው የፍቅሬን አስተሳሰብ ተረት ነው ሊል የሚችለው ለምሳሌ ሩቅሳኔድ የተናንትናውን የመንግስቱ ኃይለ ማርያም የገዛበትን የ17 አመት ወስደብናይ ማንንም ሰው በዚህ አመታት ቀርቶ በአንዱ አመት ብቻ የተፈጸመውን ሁሉንም ተግባር ሊነግረንና ሊተርክልን አይችልም ምክንያቱም አምሮ ሊይ ዝለት የሚችለው የተወሰነ በመሆኑ ነው ሌላው ይቅርና በ24 ሰዓታት ውስጥ ያለውን ሁሉ የመናገር ችሎታ ያለው ሰው የለም ስለዚህ ታሪክ ጻፊም ሊያደርግ የሚችለው አሟልቶ በራሱ ስሜት በራሱ አስተሳሰብ ሞልቶ ነው ደግሞም ተደርድሮ የሚጠብቀው ድርጊት የለም ታሪክ ብሎ የሚያመጣልን ያንን እየለቀመና እየሰካካ አይደለም እንግዲህ እዚህ ጋር ልዩነቱ ፕሮፌሰር ፍቅሬ 20 አመት ወደ ኋላ ሄዶ ነው አጥንቶ የጻፈው እኔ እንዴት እንደሆነ አላውቅም አጠይቂኝ ምክንያቱም ቋንቋዎችን ማወቅና ሁኔታዎችን መመቻቸት ያስፈልጋል ሌላው እዚህ ቁጭ ብሎ ምናልባት የታሪክ መጻፍትን አገላብጦ ይሄ ኢትዮጵያ ታሪክ ነው ይሄ ተረት ነው የሚልበት ሁኔታ አግባብ በእኔ ምነት አላውቅም ማለት ትልቅነት ነው በተጨማሪም ልክ አይደለም የምትይውኮ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ደረሰበት ቦታ ላይ መدرسትችና ያነበበውን ሁሉ ስታነቢ ነው እንደዚሁ በሾላ አድፍል ልክ አይደለም ተረት ነው ማለት ግን አይቻለም ፕሮፌሰር ፍቅሬ አንድ ጊዜ እንደውም መጻፊን አንብበዋለሁ ያለኝ ግማሽ ድርሻለሁ አልኩት ምክንያቱም ምን የማላውቀው ስለበዛብኝ ነው ጭንቅላቴ ውስጥ አስገብቼ የምክብበት ነገር ባለማግኘቴ ማንበበን አቋርጫለሁ ያ ግን እኔ ጉድለት ነው የፍቅሬ ጉድለት አላደርገው እኔ እሱ የደረሰበት ድርሼ ቢሆን የምናገረውን እናገር ነበር ግን የምናገረው የለኝም ስለዚህ አرف የመቀመጥ ነው ያለብኝ ከዚህ በማስከተል ካዲስ ዘመኑ አጋዜጠኛ ለፕሮፌሰር መስፍን የቀረበላቸው ጥያቄ መንግስታትን ከመደገፍ ይልቅ መተቸት ይመርጣሉ ይባላሉ ይህ የሆነበት የተለየ ምክንያት ይኖሮት ይሆን ወይ የሚል ነበር የሳቸው ምላሽም እኔ መጀመሪያ ትምርት እኔ ጀመርኩት ፍልስፍና ነው አንዱ ጭንቅላቴ እኔ ነካውና ያነጸው ነገር ኡነት ነው ኡነትን ደግሞ የኛ ማህበረሰብ አይወድም እኔ በዚያ ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያደኩት የተንሻው አረራ አስተሳሰብ ይጂ ያንን ለማቃናስ ሞክር ከኡነቱ ጋር መጋፈጥ ግዴታ እንደሆነ ተገነዘብኩና ይሄንን ለማዳ ያደርኩ 
አንዱ ነሳ ያልሸሾ ኡነቴውኑን ማስረጃ ሳይቀበላሉ ካላገኙ አልቀበለውም ጥለዋሉ ከልናይ ወጪ በተዛዝና በጫና ይህንን በል ይህንን አድርግ አታርግ የሚል ነገር አልቀበለው ባህሪም ከዚህ አይመጣ አይመስለኛል ከዚያ በተረፈ ግን ማንንም ሰው እንደሚማር አምሮውን እንደሚያጎለብት ነው የሚያደኩት መንግስታትን በድፍረት የመናገር ልምድ ያገኘውትም ይህንን ኡነት በማውቀ ነው አንቺም የምታውቅ ይሆነት ደፍሪ ያለሽ ምን ያስፈራሻል ኡነቱን ለመናገር የምትፈሪ ውስጥሽ ጥርጣሬ ያለ እንደሆነ ነው ግን ደግሞ ልብ እንዲባልልኝ የምፈልገው ነገር ማንንም ለመጉዳት ብዬ መተቸት አባዜ እንደሌለብኝ ነው በማለት መልሰዋል ቀጣዩ የጋዜጠኛው አጥያቄ ደግሞ አንድ አንድ ሰዎች የጻፏቸው አብዛኞቹ መጻፎች ርሳቸው ከባድና ጨለምተኛ በመሆናቸው ለማንበብ አይጋበዙም ይላሉ በዚህ हिसाब ይስማማሉ መጻፎችን ስጽፍ ሰው ይወዳቸዋል ወይ የማይወዳቸውም ብዬ ርዕስ አላውጣላችሁ ለምሳሌ የክህደት ቁልቁለት የሚለው ርዕስ ማንንም ሰው መጻፉን ሲያነበው እንዴት የክህደት ቁልቁለት እንደሆነ ያያል ወያኔና ሻቢያ ሲመጡ ክህደታቸውን የገለጹት ያ ደግሞ እንዴት አርጎ ወደ ቁልቁለት እንደሚወስዳቸው ነው በጽሁፍ የገለጹት እናም እንዳየነው ወሰዳቸው ስለዚህ እኔ ፈልግ ያይደለም ርዕስ የምሰጠው የነርሱ ስራ ነው ርዕስ የሚያሰጠኝ በሌላ በኩል ያያየሽ እንደሆነ አብዛኞቹ የታሪክ መጻፎቻችን ያለፈውን ረግሞ ያሁኑን አወድሶና አሞካሽቶን የሚጻፉ እናም ያንን ተወላግዶ የተጻፈው ታሪካችንን ነው የከሸፈ ታሪክ የምለው እናም ይሄንን የማይረዳ ሰው ያውቅም ደግሞ የሚያስደንቀው ነገር አለማወቁ ሳይሆን ለማወቅ አለመፈለጉ ነው ለማወቅ የማይፈልገን ሰው ደግሞ ምንም ልታስተምራችሁ በዚህ አዝናለሁ በአጠቃላይ ግን እኔ እንደልብ ወለድ እስቲ ለሰዎች የሚያስደስትና የሚያምር መጽሐፍ ልጻፍ በየል እንነሳ አልችልም ስለዚህ ሁሉም ሊገነዘብ የሚገባው ጉዳይ እኔ ሳልሆን ጨለምተኛው ታሪካችን ነው ያንን ታሪክ እንዳለ ማቅረቤ እኔን ጨለምተኛ ሊያሰኘኝ አይችልም እኔ ምላረገው ይችላልው መነካካት ነበርብኝ በማለት ምላሻቸውን በጥያቄ አጠናቀዋል ከዚህ በማስከተል የቀረበላችሁ ጥያቄ በአንድ ወቅት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለሽልማት አጣጭተው አልቀበልም ማለቶ ለረጅም ጊዜ መነጋገሪያው ነው ነበር አልቀበልም ያሉበት ተጨባጭ ምክንያት ይኖር ይሆን እሱ ጉዳይ ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም በድሮ ስሙ የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ባሁኑ ስሙ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የ30 አመት ባሉን ሲያከብር ኒሻን ትሸለማለህና በዚህ ቀን እንድትገኝ ተባሉኩ እኔም እንደማልገኝ ገለጽኩላችሁ በወቅቱ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት የነበረው ዱሪ መሐመድ ሽልማቱን የሚሰጠው ሻምበል ፍቅረ ስላሴ በመሆኑ ሄጄ ሽልማቱን እንድቀበል ብዙ ወተወተኝ እኔ ግን እንደማልመጣ አስነግረው ባትኖርም እኔ ስም እንጠራ አለው አለኝ ያን ጊዜ ለምን እንደነው የምትሸልሙኝ ስላችሁ ብዙ አመስ ስላገለገልክ ሲሉኝ እኔም መንገዲያው ከኔ በልጥ 30 አመት የቆየች ሄሊ በግቢው ውስጥ ስላለች እሷን ሸልመዋት አልኳቸው በዚሁ ተለያየን ከጽፈት ሚኒስቴርም እንደዚሁ ሽልማት ሲሰጥ አለልኩም አልተቀበልኩም እኔ የማምንበት አንድ ነገር አለ የኢትዮጵያ حزب የፈጠረውና ያቋቋመ መንግስት ቢመሰረት የኢትዮጵያን حزب የሚወክል ሆኖ እዚ ቦታ አስራ ቢለኝ በግድ ይሰራውallo ግን የኢትዮጵያን حزب የማይወክል መንግስት እዚ ቦታ አስራ ቢለኝ ይሻልልም በአጼ ኃይለ ስላሴ ጊዜ ሁለት ጊዜ ያውራጃ ገዢውን ተብ ይያልተቀበልኩም ደርግም ቢሆን በተለያየ ጊዜ ለመሾም ሞክሯል ያልሞከረው ወያኔ ብቻ ነው ታዲያ አዲስ ዘመን ምክንያቱ ምን ይመስሎታል ሲል ተከታይ ጥያቄ ያቀርብላችሁ ፕሮፌሰር ምክንያቱም ወያኔ እንደማይሆን ያውቃልና ነው በማለት ምላሻቸውን ጀመሩ እኔ የኢትዮጵያ حزب ያልወከላቸውና ያልመረጣቸው አካላት ቢያዙኝ አልቀበልም ቢሰጡኝም ኒሻን ኮርች ያላደርገውም ብለዋል ጋዜጠኛዋ በዚህ ወቅት ግን እኮ ህዝቡ መንግስቴና ንጉሴ ይያለ ለነርሱ ሲገዛ ነበር የኖረ ይሚል ተከታይ ጥያቄ ያቀረበች ፕሮፌሰሩም ሲመልሱ እሱማ ህዝቡ ምን ሊያደርግ ይችላል ለእንጀራ ብሎ ይቀበላቸዋል ጉልበትም ስለሚጠቀሙ ይፈራል አምኖባቸው አይደለም ፈርቶ እንጂ ምክንያቱም እየየ ይያለ ሲያለቅ ስነ የኖረው በቅርቡ እንኳን ከሰበታም ሆነ ከሌሎች አካባቢዎች ዜጎች ሲፈናቀሉ ከማልቀስ ውጪ ምን ፈየዱ ምንም ባንድ ላይ እንኳን ሆነው ቅሬታቸውን የሚያቀርቡበት እድል የላቸው እነሱም አንድ አንድ ሆነው ጉልበት እንደሌላቸው ያውቁም ይሄ ህዝብ እኮ ጻሃዩ ንጉስ ይያለ መኖር ነው የለመደው መንግስታቱን እሱ እየሞተላቸው ነው ያኖራቸው ቀጣይ የቀረበላቸው ጥያቄ ደግሞ ብዙ ዘመናትን በትግል በመርምርና በመጻፍ ማሳለፉ በግል ህይወቶ ላይ ተጽኖ አልፈጠረበትም የሚል ነበር ፕሮፌሰሩም ያለ ምንም ጥርጥር የቤተሰብ ሁኔታን ይነካል ፍላጎቶች ይጋጫሉ በተቻለ መጠን ሁሉንም በሚገባና በኩል መልኩ ለማስኬድ ሞክር ያለው ይህንን ስታነሽ እንዳውም አንድ ነገር ትዛለኝ ቀዳማይ ኃይለ ስላሴ ሰውቻቸው ቤተሰብ እንደሞድ ነግሯቸው ኖሮ አንድ ቀን ልጆችን ተወዳለህ አሉ አሉኝ 
እኔም አሁን ይሄንን ወሬ ብለው ነው የሚነግሯችሁ ብዬ ተገረምኩ ለማንኛውም በተቻለኛ አቅምና ይሆናል በሚለው መንገድ ልጆቼን ባሳድግም ዛሬ ግን ልጅ የለኝም የዘመኑ ኔታ ነው ባሁን ወቅት እነሱ ሌላ ዜግነትና ሌላ ሀገር አግኝተው ጥላውኝ ሄደዋል አሁን እነሱ የሌላ ሀገር ሰዎች ናቸው ሀገራቸውንም ጠልተዋል ባሁን ወቅት ብቻ የነው የምኖረው ብለው መልሰዋል ለጆቾ በርሶ የፖለቲካ ተሳትፎ ምክንያት ጫና ደርሶባቸውን የተሰደዱት በሚል ከአዲስ ዘመን ለቀረበላቸው ጥያቄ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እኔ እዚህ ሀገር ይሄ ተፈጠረ ብዬ ሀገሬን ትቻለድኩም ሌላውም እንደዚህ ማድረግ አለበት ብዬ ነው ማምነው ይሄ በየሀገሩ የተሰደደው ሁሉ እኮ ኢትዮጵያ ያሳደገቻቸው ያስተማረቻቸው ትልቅ ደረጃ ያደረሰቻቸው ናቸው ዛሬ ሙልጭ ብለው ሄደው አሜሪካና አውሮፓ የፈረንጅ አሽከር ይሆኑት የኔ አባት ማይጮ ዘምተው ቆስ ላይ ተመለሱ ሰው ናቸው የባለቤት አባት ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ጋር ለንደን ድረስ ሄደው ንጉሱን አድርሰው እኔ ወደ ሀገሬ መመለስ ይሻለኛል ብለው ተመልሰው መጡ እዚ እንደደረሱም ጣሊያን ያዛቸውና አሰቃይቶ ገደላቸው እንግዲህ ከነዚህ ሰዎች የተፈጠሩ ልጆች ናቸው ዛሬ የሌላ ሀገር ዜግነት ይዘው የሚኖሩት ሀገራቸውን ጠልቷል የሚለውም ይሄንኑ ነው በነገራችን ላይ እስከ ዛሬ ይሄንን ታሪክ ከዚህ ቀደም ተናግረ ያላውቅም ነበር ግን ኡነት ነው እናም ያሳዝናል አባቶቻችንና እናቶቻችን ለኛ ሲሉ ያወረሱንና እነርሱ ያለፉበትን ስቃይ ረስተን ለልጆቻችን እንኳን ማስተላለፍ አልቻልንም ያ ነው እንግዲህ የቤተሰብ የታሪክ ሶስት ልጆች ቦልድም ዛሬ አንዳቸውም ካጠገበሉ አንዱ አንዳውም ያለችበትን አላውቅም እዚሁ ለቶን ትችላለች ግን አላውቅም ሁለቱ አሜሪካ ነው ያሉት ትልቋ ግን ህሊናዋን እየቆጫት ይመስለኛል በየቀኑ ትደውልልኛለች እናም በአጠቃላይ ስደት ዛሬ ዋና ነገር ሆኗል ፈረንጅ ሀገር ሄዶ የፈረንጅ አሽከር ለመሆን የሚደረደር حزب ተፈጥሯል በተለይም ባሁን ወቅት በየቀኑ በርካታ ሀገራችን ሴት ወጣቶች በየአረብ ሀገሩ ገረድ ሆኖ ለመኖር እየጎረፉ ነው በዚያ አይነት ውርደት ውስጥ ደርሰናል ስደት አዲስ ፈሊጥ አዲስ ዘሬ ሆኖ ሳይበቃ ትንሽ ቆየና ጠገራ ብር ተለመደ አሁን እንኳን ያለው መንግስት ከኛ ይልቅ ጠገራ ብር ስላላቸው እነርሱ ነው የሚፈልጋቸው የድሮውና ታባቶቻችን ያስተላልፉልን ኩራትና ክብር አተናል ያዲ ዘመኗ ጋዜጠኛ በዚህ ወቅት ወደ ቅንጅት ላንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ቆይታው ለመልሶ በማለት የቅንጅት ፓርቲ ቆይታቸውን የሚያስታውስ ጥያቄ አቀርባለች ፕሮፌሰር መስፍን ግን እሱ የሞተ ነገር ነው ስለሱ ጉዳይ ማንሳት አልፈልግም ማለትም መርጧል ከዚህ በማስከተል የቀረበላቸው ጥያቄ ደግሞ እንግዲህ አውስ በፖለቲካው ውስጥ እንደቆየ ሰው አሁን ላሉትና በትንሽ ያሳብ ልዩነት ብቻ ተላይተው ጥንካሬያቸው ላጡ የሀገሪቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚመክሩት ነገር ካለ እድሉ ልስጡ የሚል ነበር ፕሮፌሰሩም በመጀመሪያ ደረጃ ፓርቲዎች የሉም እነዚህ አንቺ ፓርቲ የምትያቸው የጎሳ ድርጅቶች ናቸው በዚህ የጎሳ ድርጅቶች ውስጥ መሪነን የሚሉት ንጉስ ለመሆን የሚፈልጉ ናቸው ሁሉም ንጉስ መሆን የሚፈልግ ባለበት ድርጅት ውስጥ ደግሞ መስማማት አይችልም ምክንያቱም ወንበሩ አንድ ነው ስለዚህ ስምምነት ላይ ሊደርሱ አይችሉም ጎሳዎቹ ብዙ ስለሆኑ በቁጥርም ሊያንሱ አይችሉም እናም የሚያዋጣው ነገር የጎሳ ፓርቲን መሰረዝ ነው በእኛ ሀገር የሃይማኖት ፓርቲ እንደሌለ ሁሉ የጎሳ ፓርቲም ሊከለከል ይገባል የፖለቲካ ፓርቲ የሚባለው የሚጣጣሙ ሰዎች አንድ ላይ ሆነው የሚመሰርቱት የፖለቲካ ቡድን ነው ማንንም ሰው ሊገባ ይችላል ክፍት ነው የጎሳ ቡድን ግን ዝግ ነው ለምሳሌ አሜሪካ ጥቁሮች ፓርቲ የላቸው ያ ሁሉ ስቃይ የደረሰባቸው ደቡብ አፍሪካ እንኳ የጎሳ ፓርቲ የላቸው እኛ ጋር ፖለቲካውም አዲስ ነው ፖለቲካ ምን እንደሆነ አናውቅም ዋናው ነገር ስልጣን አግኝቶ ለመደፍጠትና ረጋጭ ለመሆን የሚፈልገው ስለዚህ ፓርቲ በሌለበት የምመክሩ የለኝም ብለዋል በስተመጨረሻም አዲስ ዘመን በህመም ላይ ሆኖ ጊዜውትን ሰውተው ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ቆይታ ለማድረግ ስለፈቀዱልን ባንባቢዎችና በዝግጅት ክፍሉስም ከልብ ያመሰግናለሁ ወደ ሙሉ ጤናው ሲመለሱ በቀጣይ በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች እንደምንጫወት ተስፋ አደርጋለሁ በማለት ጋዜጠኛዋ ቆይታዋን አጠናቃለች እሳቸውም ምስጋናቸውን ገልጸው ተሰናብተዋል